，我是云飞啊，我今天已经来到了这个美国的加利福尼亚的这个现场啊，就是苹果中心的这个现场。啊，我们刚发布会已经听完了，那现在就来上手一下最新的 iPhone 好了，那跟我一起吧。这一次的 iPhone 15系列呢，我目前的感觉啊，就是正常程度的升级吧，比上一代的14能聊的东西稍微多一点了啊，像是基础款总算是换模具了，用上了这个极为先进的灵动岛啊，然后啊，它还终于把 Lightning 口给换掉了，上了我们心心念念的 USB Type C， 以后总算不用带好几种线出门了。只不过啊，这个15和15 Plus 这两个基础款呢，它的 USB 速率还是限制在了 2.0 的速度上，呃，另外。就是这两个基础款的芯片还是用的去年的 A 十六，屏幕呢也还是六十赫兹的刷新率，屏闪我也看了一下，还是之前的四百八十赫兹 PWM 调光。那摄像头它是升级到了新的四千八百万像素的主摄，通过四合一像素在增强，合成出这个两千四百万的成片。啊，这个基础款的机器啊，一共是有五种配色。那在这个里面呢，我是最喜欢这个蓝色啊，非常的清淡嘛，边框比较蓝，中间呢又比较的偏白一点啊，并且这一次基础版的背面呢，不是那个反光的玻璃材质了，而是用了一个熔色玻璃，它是一个磨砂的质感。然后边框呢依然是铝合金的。有一说一啊，这一次基础款的设计，尤其是颜色和质感上面，我觉得还是挺不错的。然后就是大家都关心的这个 Pro 啦，这次 Pro 看起来外观和上一代没啥区别，但其实变化还是挺大的。最最重要的就是它换用了钛合金材质的中框，相比之前的不锈钢呢是轻了一大截啊。熟悉我的老观众应该知道啊，轻这个事儿在我眼里是巨大的一个加分项啊。那这一次换用了钛合金之后呢， 1 5 Pro 就减重到了187克， 1 5 Pro Max 则是221克。要我说啊，依然不算特别轻，但相比上一代的那个大板砖是好。多了，尤其是这个 Pro 啊，拿在手里掂量掂量，确实明显感觉轻松了很多啊。换用钛合金还有一个好处就是不沾指纹，也不容易划伤，这一点我相信上两代的这个 Pro 用户应该特别的有感触啊。另外就是换材料之后呢，给屏幕也留出来的空间变多了啊，两台 Pro 的边框都变小了，屏占比有所提升。屏幕的话 ，Pro 系列继续支持 ProMotion 高刷，不过调光还是相同的这个四百八十赫兹的 PWM 调光，会有一些屏闪的感觉啊。那这次 Pro 的配色终于是去掉了那个香槟金啊，换来了一个新的钛金属原。颜色啊，其实就是灰色吧，我觉得比香槟金要好看多了。这个也是我这一次最喜欢的一个 Pro 的配色。接口方面啊，这 Pro 同样也是换了 Type C， 不过这个 Type C 就是 USB 3.0 速率的了。苹果这一次甚至还支持外接硬盘录制 4K 六十帧的 ProRes 视频，这个对于创作者来说还是挺实用的。Pro 的另一个 Pro 的地方呢，就是它换用了 A 十七芯哦，不对，是 A 十七 Pro 芯片。哎呀，我不知道为啥要叫再加个 Pro 啊，我猜是后面会有阉割吧。A 十七 Pro 应该还是挺有看头的，这是第一款三纳米的芯片，总共一百九十亿晶体管 ，CPU 部分小有提升，增强了分支预测。然后就是这个执行单元做的更宽了，按照苹果讲法呢，就是它的 CPU 性能可以提高最多百分之十，而 GPU 部分会变化更大一点。那现在是换用了一个全新。架构的六核 GPU 支持光追，还有 Mesh Shading 等一系列的新特性啊。苹果说有百分之二十的性能提升，然后 NPU 也是 A 十七 Pro 的重点，苹果说是快了两倍啊。那我们最好奇的还是这一颗 A 1 7 Pro 的能效，对吧？三纳米加上架构升级，到底能效会不会大幅改进呢？由于现场不可能让我们跑分，所以还是等我们回来之后详细给大家来好好分析一下啊。那这次最让人兴奋的是，有几个 PC 和主机上的大作要登陆 iPhone 了，像是这个《生化危机》村庄啊，《生化危机四》的重置版，还有马上要上市的《刺客信条：幻景》啊，这些大作都会出 iPhone 的版本，包括《死亡搁浅》也会在今年年底登陆 iPhone。那我现场问了工作人员啊，这几个游戏暂时都是要求 A 1 7 Pro 起步的，配置要求意料之中的。不低，但是啊，我也给大家透露一个好消息啊，就是这个应该也不是一个硬性的要求，呃，实际上至少《生化危机：村庄》是可以在 A 十六或者更老的这个处理器上运行的啊、呃，别的游戏也有可能啊、呃，可以这么做，这个就只能等到我们实测才能知道了。那这一次我还现场体验到了这个手机的光追，现场已经给到了一个 demo， 就是暗灰破坏神不朽。这里的阴影你可以很明显看到，光追带来的更准确的阴影效果。然后哪怕在开光追的情况下，游戏玩起来也挺流畅的啊。哎，这个演示机上居然还有原神启动。
哇，这一次米哈游还是挺有牌面的啊！整个发布会讲性能的时候呢，一直就在放《原神》和《奔田》啊。现场的这个 Pro Max 呢，也提供了《原神》作为演示，主要是为了演示 Metal FX 的效果的。没错，这个苹果搞的 DLSS 总算是登陆移动端了。和 DLSS 类似啊 ，Metal FX 这个技术呢，也是先渲染低分辨率的图像，再通过 NPU 增强到高分辨率，达到一个降低功耗和提高帧率的效果。那我觉得在移动端还是很需要这种技术的。不过现场演示《原神》的侧重点应该还是提升画质，而不是降分辨率啊！你看它这个画面，也许能看出来啊，就是看这个夜蓝，对吧？相当的清晰啊，比你现在在 iPhone 14 Pro Max 上面呃用的这个7 4 0 P 的分辨率要清晰很多啊。物体的边缘呢，总算没有之前的那种模糊了。Metal FX 这个技术理论上不像光追那样，它是可以用在老的这些芯片上的啊。可惜现场是不会允许我们连着这个电脑测试30分钟夜蓝跑图的。在我有限的体验里面呢，它的流畅度总体还可以，不过能坚持多久呢？现场还是很难判断的。我最好奇的肯定还是 iPhone 15 Pro 的这个散热，对吧？做的怎么样？尤其是 5G 网络下的游戏表现，那这个就等到我们深度测试的时候再来揭晓好了。另外呢，这一次的 Pro 系列还加入了这个潜望镜头 Pro Max 独享，是一个五倍的长焦，并且这一次的主摄还多了几个假镜头可选，就是通过裁切来实现特定的焦段吧。然后这次 Pro 系列会在今年晚些时候支持这个拍摄空间视频啊，到时候呢可以用在这个 Vision Pro 里面了。那有些观众比较关心的这个鬼影问题，我现场也试了一下啊，还是会有鬼影的。从主摄到长焦呢，基本上都有一点啊。最后啊，苹果也是在。Pro 上面去掉了静音键，换成了一个多功能按键啊，这是一个物理按键啊，可以按下去的啊，不是那种呃虚拟的按键。那默认还是静音，但是你也可以换成其他的功能，每个功能呢会有特定的震动反馈吧。iPhone 讲差不多了，我们最后也来简单看一下 Apple Watch Series 9好了。主要的更新点就是换了这个 S 9芯片，它有配备56亿个晶体管，性能大幅的提升啊！这个应该是手表上最高性能的一个处理器了，可以做很多的 AI 计算。不过续航它依然是万年不变的18小时啊。有了更强芯片之后啊 ，Apple Watch 这一次最大的一个升级呢，就是加入了这个双击手势，通过一个特定的双击手势来操作手表，这样在你另一只手繁忙的时候啊，不用触摸。手表也可以进行一些操作了。这个功能是通过血氧传感器检测你的血流变化，再借助 AI 来判定来实现的。那可以做到，只有你做这个特定的手势才会触发它啊。它是有这个防误触机制的啊。感觉从技术上看还是挺有趣的。还有就是这一次推出的这个二代的 UWB， 可以用手表精确的查找 iPhone， 也可以用你的 iPhone 精确找人。不过这个功能应该是仅限新手表和新手机用的。好了，那我现在已经上手完了所有的这些新品了，不知道大家觉得这一次的新 iPhone 表现怎么样啊？其实我们还很难知道它具体的一个呃表现，对吧？因为我们现现场其实只能体验一些部分的这个应用啊，没有办法去做一个深测。尤其是我特别好奇这个 A 十七 Pro 它到底是个什么样的性能，还有能效。那我们就等到接下来的这个深度评测再来看看。好了，那我接下来要去干饭了，我肚子有点饿，那我们就赶紧撤吧，下次再见了，拜拜。